ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്പൈസി കലവറയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഞണ്ട് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഞണ്ട് കിട്ടി അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചെറിയ ഞണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് കാല് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇതും പിന്നെ ഈ ഒരു പോഷന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഞണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെറിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും പിന്നെ ഈ ഒരു പോഷന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഞണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് ഈ ഒരു രണ്ട് വലിയ കാൽഭാഗം കാല് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വെള്ളം പോലത്തെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഞണ്ട് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞണ്ടെല്ലാം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മസാല പിടിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കണം ഇത് കുഴച്ച് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇനി അതിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റും തക്കാളി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി അതിലേക്ക് ഈ ഒരു വറുത്ത് ഞണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി സവാള വഴറ്റുവാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സവാള കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തക്കാളി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഞണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞണ്ടെല്ലാം മാറ്റി അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി എണ്ണ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ആ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ നാല് സവാള കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചെറിയൊരു
ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ചതച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആവണം ഇപ്പോൾ സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മസാല ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസാല ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് അരി വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിടാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കണം സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് വറക്കുമ്പോഴേ ഉപ്പ് ഇട്ടു ഇനി ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കണം മസാല ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അരി വെക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടു നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ട് വറുത്തത് ഈ ഒരു അര കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വറുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റി നല്ല മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല പരുവായി വരുന്നു വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി ഉണ്ടാക്കുക ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വാഴയില വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചു ആ വാഴയിലേൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊരു നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ബിരിയാണി ചോറുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാൾഡയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം അതായത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവാള മുരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാൾഡയാണ് എടുത്തത് അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലയ്ക്ക അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇടാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഡാൾഡ ഒന്ന് ഉരുകണം സവാള നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തത് കുറച്ച് വലിയ സവാളയാണ് അപ്പോൾ ആ സവാള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞെടുത്ത് അതിന് കോരി അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മുരിഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഡാൾഡയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുരിഞ്ഞു വന്ന് അതിനെ കോരിയെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് മസാല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആവട്ടെ നമുക്ക് നല്ല മുരി നല്ലതായിട്ടുള്ള മസാല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം സവാള നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ഡാൾഡയിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലയ്ക്ക അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ അരി ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ആ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മൊത്തം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മസാല ഇപ്പോൾ നന്നായി വറ്റ് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം
കുറച്ച് മസാല മതി ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രൗണിഷ് നമ്മുടെ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അരി വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദം ആക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ചോറ് നൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിടുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കണം ചോറ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീരും അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാല എല്ലാം കൂടി രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയും ചോറും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ചോറെടുത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ചരുവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു ലെയർ പോലെ ആക്കി അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല ഇടാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചോറിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം